Então, aqui nós vamos fazer a borboleta. E tem uma, 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 um risquinho onde você corta nele. E do outro lado também, corta ele. E depois é só virar. Você vira ela aqui, ó. Vira assim. Vira assim. Vai fazer uma borboleta. Depois você pega, você vai trabalhar ela, modelar ela conforme... Ela aparecer com a borboleta da natureza, só que ela não voa sozinha, né? É porque tá para ajudar a natureza. Então ela vai ficar assim. Aí aqui a gente faz um pico que é assim e outro aqui. Aqui, essa tesoura já não dá, tem que pegar pequena. Aqui, e aí você puxa ela pra dentro, já fica a anteninha da borboleta. No caso, ela vai ficar, depois de terminada, assim. Aqui, pintada já, mas sem acabamento. Ela tem um acabamento que ela vai dentro e ela vai ficar, não sei se eu for, ela vai ficar pronta assim, certo? Então, essa é a borboleta, bem facinho de fazer, pra quem gosta, pra quem não gosta deve ser horrível, né? Aqui, aqui vai ser um arranjo, vai ser um arranjo, tá sendo é, começado para preparar ele. Então aqui vai ser colocado flores em volta, o qual você pode usar depois colocado na parede, com várias flores em volta aqui, é, acompanhando o rosado com o fundo preto. Também vai ficar bem bonito, né? Espero que vocês gostem. Aqui tem um os materiais que você tem que usar, você tem que usar isso aqui para furar. Isso daqui você tem que furar as garrafas aqui pra, da borboleta, que é o, o ferrinho de ferro quente. Aqui você vai furar a, a base da tampa, que é para fazer o trabalho dela. Né? Aqui, deixa eu mostrar para vocês também, como que se coloca depois das... das flores feitas. Aqui são os cabos que a gente faz. Vai ficar assim. Assim, ó. Depois de pronto, ó. Depois de pronto vai ficar assim. E você vai montar eles no vaso. Isso aqui são os silicone que você usa pra colar, fazer colagem. Tipo essa aqui, ó. Uma flor que você vai montar. Já tá pronta, tá? Montar com a cola quente e vai fechando ela, vai fechando assim, ó, só pra ter uma noção de como ela vai ficar. Fechando ela, ela vai ficar com cinco pétalas, assim, acho que dá mais ou menos pra ver, né? Depois você põe o cabo e o miolo amarelo ou branco. Esse daqui é um copo de leite. A gente vai fazer um copo de leite, depois faz vários deles e faz um, um, um conjunto deles para enfeitar num vaso. Aqui, aqui vai sair uma, tipo uma, são pintados, né, colados, ó, coladinho. A gente pensa em fazer aqui uma, uma cascata, né, você pode fazer o que quiser. Eu ainda tô pensando o que, que eu vou fazer. Por enquanto eu tô pintando, tô pintando, ó, pintando várias cores, ó, pintando vários trabalhos, depois eu vou montando, ó, o que me dá na cabeça eu vou fazendo. Aqui eu tenho também, ó, todas as florzinhas cortadas, ó, vários 
ângulos, várias qualidades, várias assim, tipo de flores, né? E vai montando elas para depois fazer. Aqui é o 51. Que é a garrafa de 51, que é, uma, que é uma boa ideia, né? Que fiz um craquelê nela. E aqui é um canudo de, de fio, no qual vai ser pintado também. E depois de terminado, depois de ficar bem rechuchudo, assim, vai ficar cheio de flores pintadinho, vai ficar muito bom. Acho que até eu vou querer pra mim daí. Aqui também, um vaso que depois eu vou fazer um arranjo nele. Esse daqui, olha só como ele já vem, como a natureza já traz prontinho pra gente, ó. Basta ter um pouquinho de boa vontade e ele já vem trabalhar. Vai ser pintado, esse daqui vai ser pintado, colocado numa base firme e depois montado também um vaso. Para ficar bem colorido, bem bonito, assim, colorido, cheio de flores. Aqui eu já tenho as flores, assim, eu vou pôr um assim para vocês terem uma ideia, ó. Vai ficar assim. Claro que flores de, um, de, um, de uma qualidade só, né? Mas olha só que vaso bonito. Você pode fazer, ele vai ficar caindo, ele vai ficar... Olha, sem pintar já ficou bonito, não ficou? Olha, que lindo. A minha assistente aqui, ela não fala, sabe? Ela só filma, ela filma e dá risada pra mim. Mas tudo bem, eu como não paro de falar, então eu continuo falando. Então, isso aqui. Isso daqui... É o que faz parte da beleza das cores que você tem que trabalhar, né? Tudo muito tá bom, e de volta. Eu mato você. Olá! Aqui nós vamos fazer um puff com 14 garrafas. Você pega um módulo, é, coloca três garrafas, depois duas do lado e outras duas do outro lado. Marra um elástico para ela ficar firme para você poder trabalhar. Depois você vai pegar, vai tirar em você assim, vai prender ela bem firme. Aí é o suficiente para nós começarmos o nosso curso. Aí você vai virar ele, sempre arrumando, para ficar bem certo. E vai, pega lá embaixo. E vem de novo. Aí, suficiente. Pode tirar, arruma ele e aqui está feito um buff redondo, pequeno, redondo. Agora eu vou mostrar como fica o, o maior. Aí você vai usar aqui 40, 48 garrafas. Aí você faz quatro quatro módulos, né? De duas em duas e vai amarrando. Pega de duas em duas e vai amarrando. Depois, por último, você passa o fio, esse, essa fita aqui, que é maravilhosa. Às vezes ela embaça um pouquinho aqui, mas ela é muito boa. Cola, que é uma beleza. É uma das melhores. Então, você carrega sempre essa fita, passa no meio, passa aqui e passa aqui. Tem pessoas que gostam que o curso fique assim. Aqui na minha casa, já de preferência, meu marido, meus filhos, preferem ele encapado e com um corvinho por cima. Cada um tem um gosto, não é mesmo? Obrigada a essa nossa demonstração que vai para o nosso blog também. Agradeço a minha...